Mtazamaji wa Times Majira TV, mhadhiri wa chuo kikuu cha Afya Muhimbili Profesa Deodatus Kakoko amesema watu wasidharau kuhusu kuchanja kwani watu wasipochanja madhara yake ni makubwa. Hivyo waandishi wa habari wawe na nafasi kubwa ya kubadili mtazamo wa wananchi katika kupata chanjo. Ameyasema hayo leo alipokuwa katika warsha iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Ushirikia Watoto yani UNICEF. Ni kweli kwamba sisi bado tuko nyuma na uh, nafikiri mnafahamu sisi tumeanza baadaye baada ya wenzetu uh, sisi mara ya kwanza tulitaka uh, tufuate taratibu zote tujihakikishie na tumeanza kuchanja baada ya kujihakikishia lakini uh, kama uh, jamii zinavyofahamu tumekuwa na changamoto mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na hizo imani potofu au taarifa potofu ambazo zimewafanya watu mbalimbali wasichanje lakini tunaendelea kupambana na imani hizo potofu kwa njia ya uelimishaji tunaelimisha jamii tumekuwa na mpango shirikishi na harakishi ambapo tumetembelea mikoa yote na lengo kubwa ilikuwa kuelimisha watu kwa hiyo kidogo kasi ya kuchanja inaanza kuongezeka kikubwa kilichosababisha imani hizi potofu kwanza ni sema kwamba kulikuwa na omwe uh, la taarifa kwa kawaida uh, wanasayansi wanapofanya kazi yao ya, ku, ya kimaabara basi uh, yawezekana yale mawasiliano yakawa uh, yasofikie watu moja kwa moja ni kitu gani kinafanyika kwa hiyo ile ile ombo la taarifa mwanzoni liwafanya watu wasiweze uh, kupata taarifa sahihi na kuamua kwenda kuchanja lakini kwa nje ya basi tunajazia hilo ombo la taarifa ili watu waweze kupata taarifa sahihi na ziwasaidie kuchanja Uh, ni kweli yawezekana kukawa na uh, niseme katika siasa katika tawala uh, kama nilivyosema kwamba uh, imani mbalimbali mbali, imani potofu taarifa potofu sio kwamba zina kundi maalum zina makundi mbalimbali mbali. kwa hiyo yawezekana hata makundi ya kisiasa yakawa katika imani hizo yawezekana hata sisi kama viongozi kuna wakati tuweza tukawa tumejenga katika imani hizo kwa hiyo ikatuchukua muda katika kushawishika kwanza sisi kwa sababu huwezi kumshawishi mtu mwingine kitu ambacho wewe hujaweza uh, kushawishika lakini uh, baadaye makundi hayo yameweza uh, kuanza kubadilika yameanza kubadili mtazamo jambo ambalo nilinipa faraja binafsi nimekuwa nikisikia kwa mfano viongozi wa siasa viongozi wa vyama mbalimbali uh, na wapo waliojitokeza hadharani hata kutaka kusema kwamba iwe ni lazima kila mtanzania chanje nafikiri mnisikia kauli za namna hiyo. Kwa hiyo ni imani kubwa kwamba bado hata wanasiasa wanaweza kuwa ni chachu ya kuchangia chanjo kuweza kukubalika zaidi. Uh, Ujumbe wangu kwa jamii ni kwamba kila mmoja anayestahili kupata chanjo hii atokeze aweze kuchanja. Watu wasilichukulie hili swala kama mzaha. Tumeona uh, kila wakati kirusi kinajibadilisha ni tabia ya kirusi kwa hiyo kirusi hicho kikiendelea kubadilika yawezekana madhara yakawa makubwa zaidi lakini iwapo watu watachanja basi tumejihakikishia kwamba watu watakuwa ni salama wajue faida za chanjo kwamba watu wakichanja hawatapata madhara hawataathirika sana kama wale ambao hawajachanja kwa hiyo watu washauriane watu washaushiane watu wote tuchanje tupate chanjo ya corona Uh, ni kweli kwamba uh, ambapo watu wanaposita kuchanja kwanza athari itakuja kuwa kubwa tunavyobadilika kupata uh, aina mpya ya kirusi athari yake itakuwa uh, inaweza kawa ni kubwa zaidi kuliko ile tunayoona sasa lakini hata hicho kirusi kuweza kujinyumbua ni hii dunia kutoweza kuchanja endapo dunia ingechanja hata hicho kirusi maana ni kwamba nguvu yake ingeisha na kirusi kingeweza kutokomea kwa hiyo uh, athari kama tutachanja maana yake kirusi kitaendelea kujibadilisha tunaingia kirusi cha aina ya nne yawezekana kikaja cha aina ya tano tena baadaye endapo hatutachukua jitihada kubwa ya idadi kubwa ya watu kuchanja naye Deodatus Balile ambaye ni mwenyekiti wa TEF amewasi watu waendelee kupata chanjo na kufuata sheria za kujikinga na maradhi hayo ili kuendelea kuwa salama kwanza tumepata hii fursa kama jukwaa la wahariri Tanzania kupata fursa ya kutoa mafunzo kwa wamiliki na wahariri katika vyombo vya habari kwa ajili ya chanjo. Tulipata fursa ya kuchanja tarehe mbili wahariri na waandishi mbalimbali mbali pale Kalimje. Na swala hili la uviko 19 si la kufanyia mchezo. Kwa sababu mwanzo kulitokea sinto fahamu kama alivyosema profesa Kapoko kwamba wale waliokuwa wakipinga chanjo waliupiga mwingi kilinganishwa na wale waliokuwa wanaziunga mkono lakini vyombo vya habari tulipochanja 
imani ya wananchi ikaongezeka kwamba hapa kuna ukweli hasa niliposimama mimi nikachanja na baadhi ya watu wapa wanasema umechanja kweli eh hii chanjo sasa hivi tunakwenda mwezi wa 12 ni miezi minne kasoro hivi sinaona sijapata tatizo lolote kwa hiyo na washauri wana habari mkachanje kwa maana ya kwamba sisi ni sawa na askari polisi tunaingia sehemu nyingi sana yani hapa tulipo sijajua wenzangu na mimi wangapi mmechanja lakini mjue interaction tunazofanya na watu kuanzia wafagiaji mpaka viongozi wa kitaifa kwa hiyo tuna hatari kubwa tunapokuwa hatujachanja tuchanje na kwa kuchanja tutakuwa tumeelimisha jamii pia lakini pia tutakuwa tumezikinga familia zetu tumekinga tasnia yetu na tumelikinga taifa letu nakubaliana naye mia moja na ndio maana leo tuko hapa mtakumbuka baada ya kutangazwa kwa mgonjwa wa kwanza wa corona hapa nchini ile ilikuwa tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2020 ni kama vyombo vyote vilikwenda likizo si mawaziri si polisi si nani waliokuwa wakipita mtaani kuzungumza na wananchi isipokuwa wote walitumia vyombo vya habari lakini tuliona kwamba ukienda nkasi unakutando ya maji na sabuni ukienda bukoba vivyo hivyo ukienda dodoma vivyo hivyo kwa hiyo ile nguvu tuliyoitumia kuhamasisha wananchi kunawa mikono tukiitumia kwa masisha wananchi kuchanja kujikinga naamini kwamba mambo yatakwenda vizuri endelea kutufuatilia katika mtandao wetu kijamii ya Instagram Facebook Twitter kwa jina la Times Majira na YouTube ya Times Majira TV mimi ni Jacob Malting na ni makamera ni Idi Lugendo